Seguimos aquí en República H, 8 y 30 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Mire, ante el aumento de casos positivos de COVID en México, el trámite de la incapacidad para los derechohabientes del Seguro Social y para evitar el riesgo de contagios se puede realizar ya a través de una aplicación en las eh, plataformas electrónicas. Esa es una buena noticia. Agradezco esta noche a David José David Méndez, titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo del Seguro Social, que nos acompaña aquí en República H para hablar de, de esta aplicación. Eh, David, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en, en República H. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto platicar contigo y con el auditorio de República H. A ver, se trata de evitar eh, aglomeraciones en las oficinas del Seguro Social para tramitar este, incapacidades y demás, y se trata eh, de agilizar los trámites, ¿cierto? Sí, eh, eh, se, se trata de, de, de una, una herramienta digital, ¿no? uh -huh. este denominado permiso covid que es un permiso homologable a una incapacidad temporal para el trabajo, digamos que una incapacidad temporal para el trabajo mm. eh, tradicional, pero que eh, a diferencia de, eh, de, de las incapacidades tradicionales, esta puede, es expedida de manera remota. Este, este, este permiso está disponible desde marzo del año pasado, muy, muy al inicio de la pandemia, cuando identificamos que, dada la, la tasa de transmisibilidad de este virus, pues eh, no, era, no era una buena idea que un paciente con síntomas de COVID o con COVID eh, confirmado se trasladara a una unidad hospitalaria del instituto para tramitar su, su incapacidad. Entonces, eh, se desarrolló esta herramienta que, que eh, se denominó permiso covid para poder solicitar y eh, expedir la incapacidad de manera remota y de esta forma detener las cadenas de, de contagio. ¿Cómo ha funcionado este mecanismo electrónico? Es, eh, perdóname, Alejandro. ¿Ha funcionado este mecanismo? Sí, o sea, es eh, un, una eh, incapacidad que puede tramitarse a través de la app de eh, eh, IMSS Digital o a través del portal del instituto, los beneficios que, que otorga esta, esta incapacidad es eh, que el trabajador está protegido por ley uh -huh. eh, para ausentarse de sus, de sus labores y eh, recibe un subsidio equivalente al 60% del salario registrado ante, ante el instituto durante la, la duración de esta de esta incapacidad uh -huh. y eh, esta es eh, algo, algo importante, es depositada únicamente a través de un, de, un depósito, de un depósito bancario, esto también con la idea de evitar que el trabajador acuda a una, a una sucursal bancaria, acuda a una ventanilla para, para cobrar su incapacidad. Entonces, el instituto deposita eh, el, este, este subsidio cuando, cuando se tiene el, el derecho conforme, conforme a, la, a, a, a la ley en, en la cuenta bancaria que el propio, el propio trabajador eh, registra ante, ante nosotros y de esta forma pues, puede eh, cobrarla, pedir a alguien que acuda sí. al cajero para cobrar su, su, su incapacidad. Bueno, de acuerdo. Entonces, en eh, IMSS Digital o en el portal del Seguro Social, ahí se puede realizar todo esto, además de muchas otras cosas. ¿Cierto? Perdóname, Alejandro. Se, te, te, te perdí. Bueno, es, te agradezco, no, no, no escuché bien. Te, te agradezco mucho, José David, por haber estado con nosotros. Un, un gusto. Igualmente. Hasta luego. El titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo del Seguro Social. Así que, bueno... Vamos al 